Ee, Interstellar filmini seyrettiniz mi? Hayır. Aa. Bilim kurgu biraz beni rahatsız edebiliyor. Bu acayip bir film ama. Bunu seyretmeniz lazım. Tamam. Yani bu çok e, ciddi bilim yani. Bilim kurgu değil aslında. Kurumsal, kuramsal bilgi falan. Bir, bir değişik bir şey yani. Başka bir şey. Ee, bir seyrede ondan büyük bir soru vardı size. Ee, ne diyorlar? Hemen sorayım. Ee, nerede? Bak şimdi. Ben de bir salak oldum. Her şeyi kaybediyorum. Orada anlatılan bir şey değil. Interstellar filmindeki şey. kara delik senaryosunu mantıklı buluyor mu? Orada ee, Orada böyle bir zaman, bir, zaman bir delik oluşturuyorlar uzayda ve Hı. uzay oradan başka bir evrene geçiyorlar ve normalde gidemeyecekleri bir yere gidip oradaki yaşanabilir gezegenleri araştırmaya başlıyorlar. Ya böyle çözümler var evet hani bu iki tane kara deliğin ama ikinci bir kara delik daha gerekiyor hani bir kara delin diğer kara delik birinden girip deneye çıkmak için ama yani büyük bir ihtimal hani kara delik kar- içeri girmek imkansız mümkün yani. değil mümkün değil oradaki bu... oluşan e, kuvvetlerle zaten Abi bir de hani... şey var sonunda bir kara delin içerisine düşüyorlar ve e, orada zaman yolculuğu yapıp e... o mümkün değil spagetifikasyon diye bir şey var spagetti oluyorsun içine evet, düşerken evet. Karadeliğin. Yok işte öyle olmuyor. Giriyor ve zaman içerisinde yolculuk edip kendi yok, yok. zamanına geri dönüyor. Çocuğuna Hayır, oradan yok. mesaj o veriyor. Değil. Bak, yok, o yani benim benim gördüğüm geçmişteki zamanı görebilirsin. Işıktan hızlı gidersen. Ama gidemiyoruz. Ama gidemiyoruz. Ee, geleceğe gidebilirsin. Işık hızına çok yakın gelirsen. Fakat geçmişi yaşayamaz. Geçmişi değiştiremez. Mümkün değil. Benim buna e, hafıza prensibi dediğim bir şey var. Onu değiştiremiyoruz. O mümkün değil. Yani geçmişi değiştirmiyor, geleceği değiştiriyor. Hayır, işte Gele- ışık hızına dönüyor. Ben mümkün Hayır, değil. Işık hızıyla geleceğe giderek gelecekten... Mümkün değil. Yok. O mümkün değil. Yok, Kendi o zaman mesela. Aynı şey, o, yani. müsait, oraya müdahale edemiyoruz. Yok, yani o... Dinozorları görebilirsin. Ama bir dinozorun elini sıkamaz. Öyle bir anlattın ki. Evet. Yani evet. ışık kıtan hızlı gidersen gidersin dünyadan Beklersin. dinozorlar zamanında gelen ışığa bakarsın dinozorları görürsün. Oluyorsun. Ama, Ama o giremezsin. demek değildir ki dünyaya ayak basamazsın. Dünyaya ayak basamazsın. Evet. Dinozorların eli sıkamaz. Ya o doğru değil. Ben o Interstellar'ı gördüm. Güzel film ama. Çok saçma sapan bir filmdi. Aa şahane filmdi ben yani bayılırım. Güzel bir film tabii yani macerası güzel bilmem ne. Yok kız ise saati buluyor kütüphanenin içinde falan filan ama tamamen zırvaydı yani. Ben sevgili meslektaşıma o oranına katılıyorum. Biraz bu filmleri seyretmek garip geliyor. Yani science fiction oldu mu abi Jules Verne gibi olmalı. Yani Jules Verne'in science fiction'ı okudun mu mutlu oluyorsun. Evet. Bunlar öyle değil ben yani bu seviyorum. biraz bu, bu biraz Wells'in science fiction'la benziyor bazen. Yine de güzel. Yani, bir ara vereceğim. Gitti belli ki. Benim her şey hoşuma gidiyor böyle. Anlamadım. Ya böyle şey benim hoşuma gidiyor. Ha. Science fiction. Beni tamamen böyle hani realiteyle alakası olmayan bilim kurgu böyle hani olup hani bilimden bir şeyleri alıp, alıp manipüle onları edip. manipüle edip şey yapması biraz daha bana rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor. Yani mesela bu geleceğe dönüş hani çok popülerdi. Ç- çocukluğumda lisedeyken falan relativite öğrenmeye başlamıştım. Bahsediyor, hiçbir zaman sevemedim yani. yani hiçbir zaman şey gibi. gelmedi yani. Birçok insan için bu aa hani gel- geç- geleceğe dönüşü izledim. Ondan sonra bilim insanı oldum. Yani ben tam tersi. Yok. Ben... Geleceğe dönüşü ise bilim insanı yapmaz. Yani evet. Ya bak kardeşim. Ama interstellar yapabilir. Şey <gülüyor> ee, bilim kurgu yazabilmek ciddi bilim bilmeyi gerektiriyor. Bak Jules Verne'in evinde 50 bin ciltli kütüphane var. Fakat ilginç olan ne biliyor musun? Sen biliyor musun Jules Verne? Çat pat İngilizce dışında Fransa'dan başka değil mi? Bilmiyorum. Bu şunu söylüyor bize. Jules Verne'in yazdığı bilim kardeşim Fransa dilinde var. Her şeyi Fransa bulmak mümkün. Yani biz Doğan Kuban'la bir gün şeye gittik Doğan Hoca'yla. Jiber Joseph'e gittik Fatih. Kitapçıya. Kitapçıya. Beş kat. Jules Verne kitapçısı. Hayır hayır. O, o, o, o, o, o, o küçük bir dükkan. Şükür. Bu Jiber Joseph biliyorsun. Dön, Sen bir şarkı üzerinde. Beş kat. Kardeşim millet omuz omuza. Evet. Can. Aynen. Beş kat kitapçı. Müthiş Omuz omuza orada bir tezgahın üzerinde bir baktık. Yemek kitapları satılıyor. Doğan Hoca baktı. Kardeşim Fransız yemekleri, İtalya yemekleri, burada Fiji'nin yemekleri, Pasifik Okya falan. Doğan Hoca'ya şuraya baktı. Bunlar hepsi Fransızca kitaplar. 
Fransa'da bir adam Fiji'nin yemeklerini merak ediyor. Herif öğreniyor, onun uzmanı oluyor, bir kitap yazıyor. Fransız i̇şte dedi biz de... O kitabı birisi basıyor. Bir, bir, birisi basıyor ve birisi satın alıyor. Anladım. Bunun pazarı var Fransa'da. Biz de eksik olan bu dedi. Yani Arif Çağlar, sen bilmem tanır mısın? Benim çok saygı duyduğum Türkiye'nin tamam. büyük entelektüellerinden biridir Arif Çağlar. Tamam. Arif Çağlar bir gün bana dedi ki yahu dedi etrafımız Slavlarla dolu kuzeyde. Bir adam gibi Slavistik kürsüsü yok Türkiye'de. Olacak iş mi bu ya? <gülüyor> Bizim bir de sınavlara bakış gözü farklı biliyorsun. <gülüyor> Ama kardeşim yani bu olacak iş değil. Yani ben de hep derdim niye bir Kürt enstitüsü yok, bir Ermeni enstitüsü yok. Yani bu konuda sorunlarımız var. Bunu bilimsel olarak inceleyen adamımız yok. yok.